गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अर्थ द सेटेलाइट्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन लेट अस स्टार्ट मून मून द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी body to the earth its distance from the earth is about 3 lakh 84000 km the moon also reflects lights which it receive from the sun dekho do baatein hain isme jo earth ka jo sabse nearest jo satellite hai wo hai moon ye theek hai na aur second thing कि इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है मतलब मून टू अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये वाला डिस्टेंस ये है थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर और सेकंड थिंग देखिए मून क्या करता है इट रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट इनटू ऑन द अर्थ सन से रोशनी लेगा और अर्थ के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है द मून रोटेट्स इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ देखिए दो काम करता है ये चीज़ हमने पहले भी क्लियर कर दी है कौन सी चीज़ क्लियर कर दी है कि प्लानट जो है वो सन के चारों ओर जो है वो रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी, भी होते हैं और सेटेलाइट्स जो हैं वो वो प्लानट्स के चारों ओर रिवॉल्व भी होंगे और वो रोटेट भी करेंगे ठीक है दोनों चीज़ें करेंगी द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ रेवल्यूशन अराउंड द अर्थ इज द सेम दैट इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज लगभग लगभग सेम ही टाइम लगाते हैं अर्थ और मून जो अपने आप में रोटेट करने के लिए अर्थ जो ट्वेंटी फोर डेज ट्वेंटी अर्थ टेक्स रोटेशन में वो ट्वेंटी फोर आवर्स लगाती है और रेवल्यूशन में थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज लगाती है ठीक है ना यहाँ पर ये क्या कर रहा है मून जो है वो इट टेक्स 27.3 days to complete its revolution around the earth due to the same period of both the movements only one side of the moon is visible from the earth the other side always remain visible matlab kya kehne ka dekho jaise ye revolve ho raha hai na yahan pe is axis pe ye jo revolve ho raha hai to yahan se hum sirf uski ek side dekh payenge jo ye piche wale side hai ye invisible rehti hai hamesha always invisible अब ये रोटेट जैसे जैसे ये ऐसे ऐसे हो रहा है तो वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ठीक है केवल एक ही साइड उसकी विजिबल होती है दूसरी साइड जो ऑलवेज रिमेन इंडिविजुअल नेक्स्ट देखिए द मून हैज अ बैरन लैंड कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन्स वैलीज एंड क्रेटर्स देखिए इसमें तीन चार चीजें हैं तीन चार चीजों का मतलब क्या है कि मून के ऊपर क्या कैसा एनवायरमेंट है मून का ठीक है ना द मून हैज अ बैरन लैंड इसकी जो ये लैंड है वो क्या है वो बैरन है बिल्कुल बंजर जैसी है और कंप्राइजिंग ऑफ प्लेन प्लेन भी है इसमें ठीक है वैलीज एंड क्रिएट्स ठीक है ना वैलीज होता है पहाड़ियाँ भी है छोटी मोटी और क्रेट्स क्रेट्स होता है कि मतलब जैसे विस्फोट से जो गड्ढे होते हैं ना विस्फोट से होने वाले जो गड्ढे होते हैं उसको बोलते हैं क्रेटर तो वो भी इसमें है देखो जो ये दिख रहे हैं ठीक है ना ये सारे का सारा जो इस ऐसे ही बना हुआ है साइंटिस्ट बिलीव दैट लॉन्ग एगो अर्थ को लाइट विद एन अदर स्पेस ऑब्जेक्ट एंड रिजल्टिंग इन थ्रोइंग अ बिग चंक ऑफ रॉकी मटेरियल इन टू द स्पेस एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मून ऐसा कहा जाता है कि ये जो अर्थ जो है वो कोलाइड हुई थी बहुत साल पहले साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं और एक बड़ा हिस्सा जो है वो आ, मतलब स्पेस के ऊपर गिर गया था और वो हिस्सा जो है क्या बन गया था वो हिस्सा जो है मून बन गया था ठीक है साइंटिस्ट इस चीज़ को जो है वो मानते हैं द मून डज नॉट हैव एटमोसफेयर अराउंड इट इट बिकम बिकेम बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे डे टाइम इन द लाइट ऑफ द सन एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट और इन द शेडो देखो डे और नाइट का इसका जो टेम्परेचर वो वेरीज कर रहा है ठीक है ना दिन में ये इतना हॉट हो जाता है कि इसका द टेम्परेचर में इंक्रीज टू मोर देन टू हंड्रेड फोर्टीन डिग्री देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका 214 डिग्री जो है वो टेम्परेचर है इसका डे का डे टेम्परेचर मोन का इतना है और नाइट का देखो ड्यूरिंग द डे एंड फॉल 
माइनस एट्टी फोर एकदम से देखो कितना ह्यूज चेंज आ रहा है इसमें माइनस एट्टी फोर डिग्री जो है वो इसका नाइट का टेम्परेचर है दस नो लाइफ कैन पॉसिबल एग्जिस्ट ऑन द मून यही रीजन है कि मून के ऊपर जो लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर फेजिज ऑफ द मून दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वन साइड ऑफ द वन साइड ऑफ द मून गेट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन ठीक है एक साइड तो सन चमक चमका रहा है उसको विच इज विजिबल टू अस जिसको हम देख भी पा रहे हैं द पोजिशन ऑफ द मून इन रोटेशन टू द सन चेंजेस एवरी डे वेन द इल्यूमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज फुल्ली हिडन फ्रॉम अवर व्यूज इट इज कॉल्ड द न्यू मून सो अमावस्या मतलब होता क्या है कि जो अर्थ सॉरी जो मून है मून के जो फेजिज हैं वो अलग अलग हैं मतलब वो न्यू मून से स्टार्ट होता है न्यू मून में क्या होता है कि न्यू मून में सिर्फ एक ऐसा गोला ही होगा ठीक है ना अंदर कोई जो है उसमें चमक नहीं होगी फिर धीरे धीरे क्या होता है कि डे बाई डेज क्या हो रहा है कि वो जो है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है ठीक है ना फिर ये क्रसेंट मून में हो जाएगा उसके बाद ये हाफ मून में हो जाएगा फिर ये फुल फुल मून जो है वो ऐसे डेज हो आएंगे हम जो आगे इसमें स्टडी करेंगे अब देखो डू यू नो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून ही अलॉन्ग विद एडविन एल्ड्रिन लैंड द लूनर मॉड्यूल ऑफ द अपोलो इलेवन ऑन द मून सरफेस ऑन जुलाई एट एट जुलाई टेन नाइनटीन सिक्सटी देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो ऐसा पहला आदमी था जो जिसने कि चंद्रमा पे गया था और साथ में कौन था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कौन था एडविन एल्ड्रिन दो लोग थे ये इन दोनों ने क्या किया मिलके मून के ऊपर जो है वो पहला कदम रखा कब टेंथ जुलाई 1969 और जिस भी रॉकेट से वो गए थे उसका नाम था अपोलो 11 ठीक है क्रिसेंट हाफ एंड फुल मून देखिए अब ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ द विजुअल पोर्शन गोज टू इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाई डे आफ्टर द न्यू मून जैसे देखो न्यू मून यहाँ पे स्टार्ट होगा तो डे बाई डे देखो आगे थोड़ा सा इसमें रोशनी आ गई आगे और आगे थोड़ी सी आगे और आगे और आगे और और यहाँ पे फुल मून की कंडीशन आ गई और उसके बाद से अगेन क्या हो रहा है कि यही चीज़ रिपीट हो रही है देखो यही चीज़ जो है वो अगेन रिपीट हो रही है आगे के डेज में ठीक है ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्रिसेंट मून और दोबारा क्या होगा कि न्यू मून की कंडीशन जो यहाँ पे आ जाएगी ठीक है ना ये देखो होता कब कब है द विजिबल पोर्शन गोज टू इंक्रीजिंग ग्रेजुअली डे बाई डे आफ्टर द न्यू मून एट फर्स्ट द मून अपियर इन क्रिसेंट देखो क्रिसेंट मून है फर्स्ट कौन सा अपियर होगा वो क्रिसेंट अपियर होगा ठीक है ना फिर उसके बाद क्या होगा ऑन एट्थ डे आठवें दिन क्या होगा वो हाफ मून हो जाएगा ठीक है ना फर्स्ट डे जो है वो आपको न्यू मून दिखाई देगा उसके बाद जो है वो क्रिसेंट में कन्वर्ट होगा फिर फिर वो एट्थ डेज में कौन सा मून बन जाएगा वो हाफ मून बन जाएगा ठीक है ना उसके बाद द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर फिफ्टीन डेज मतलब ये सिचुएशन कब आएगी ये ये वाली सिचुएशन कब आएगी फुल वाली ये आएगी आफ्टर फिफ्टीन डेज ठीक है वेन हाफ ऑफ इट्स रेवल्यूशन इज कम्प्लीटेड जब वो अपना आधा रेवल्यूशन जो वो कम्प्लीट कर देगा अर्थ के चारों ओर उस टाइम वो फुल मून की पोजिशन में आ जाएगा फिर से वो डिक्रीज होने लग जाएगा ठीक है ना द डे वेन द मून इज कम्प्लीटली विजिबल टू अस द फुल मून डे और उस दो दिन को क्या बोलते हैं हम पूर्णिमा बोलते हैं जिस दिन हमें पूरा चांद जो है वो चमकीला दिखाई देता है आफ्टर दिस डे द डिक्लाइनिंग ऑफ द मून इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट द इल्यूमिनेटेड पार्ट स्लोली डिस अपियर एंड द मून अगेन कम टू द पोजिशन ऑफ द न्यू मून फिर से देखो मैंने आपको ये चीज़ जो पहले बता दी है कि फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये फिर से डिसअपियर होने लग जाता है कौन मून देखिए कैसे अब ये पूर्णिमा की कंडीशन है ना ये पूर्णिमा की कंडीशन है ठीक है ना अब पूर्णिमा की कंडीशन के बाद क्या है कि धीरे धीरे देखो यहाँ पे धीरे 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 ये डिसअपियर होने लग जाता है और एक टाइम में फिर से ये न्यू मून की कंडीशन में आ जाता है ठीक है ना फिर उसके बाद वही प्रोसेस जो रिपीट होगा कौन सा प्रोसेस कि न्यू मून से क्या होगा फिर वो क्रिसेंट मून बनेगा ठीक है ना क्रिसेंट मून से फिर जो है वो हाफ मून बनेगा फिर ये फुल मून बनेगा तो ये ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहता है 
ठीक है ना जब न्यू मून होगा तो वो उस टाइम अमावस्या होगी और जब जो पूर्णिमा होगी उस टाइम जो है वो फुल मून होगा ठीक है द फेजिज ऑफ मून आर यूज टू डिटरमाइन द लूनर डेट्स एंड टू फिक्स एंड टू फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ लूनर मंथ इन इंडिया एंड अरेब कंट्री देखो दो जगह जो इनकी जो लूनर डेट्स है उसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है ठीक है ना एक अरब कंट्रीज में और एक इंडिया में द हिंदू एंड द मुस्लिम फेस्टिवल सच एस दीपावली एंड ईद आर यूजली फिक्सड ऑन द बेसिस ऑफ द लूनर डेट्स देखो उतार क्या है देखो देखो यहाँ पे अपोजिशन अपोजिट देखो क्या है जब जब भी दीपावली जब होती है तो हमारे पास जो न्यू मून होगा ये कंडीशन होगी ठीक है ना मैं थोड़ा अलग कलर से लूँगा जिससे आप फिर आप समझ जाओगे ये ये देखिए तो ये कंडीशन होगी जब दीपावली जो है वो होगी हिंदुओं का जो फेस्टिवल दीपावली है वो इस दिन होगा अब ईद कब होगी जब मून जो है वो क्रिसेंट होगा इस तरह का होगा ये वाला मून ठीक है ना तो इस टाइम क्या होगा इस टाइम जो है वो मुस्लिम जो वो ईद का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करेंगे तो लूनर डेट्स के ऊपर जो हिंदू और मुस्लिम के कुछ फेस्टिवल जो है वो डिपेंड है ठीक है ना ये है देखो फेजिज ऑफ द मूनस जो मैंने आपको पहले कहा था ये पहले न्यू न्यू मून की कंडीशन आएगी ठीक है ना न्यू मून के बाद जो है वो क्रिसेंट मून आ गया ठीक है ना फिर ये हाफ मून आ गया फिर इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी और ये फुल मून की कंडीशन आएगी फिर अगेन देखो यही चीज़ रिपीट हो रही है ठीक है ना फिर सेम देखो इस तरह का मून बनेगा फिर इस तरह का यहाँ बन गया ठीक है ना और इसी तरह का फिर यहाँ बन गया बट डायरेक्शन क्या हो रही है उनकी अब उल्टी हो रही है पहले क्या हो रहा है कि इस साइड को जो है वो बन रहा है मून अब क्या हो रहा है कि इस साइड से आगे जो है वो इस साइड से जो डिसअपियर हो रहा है ठीक है ना धीरे 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 और फिर ये न्यू मून मून की कंडीशन इसमें आ जाएगी ठीक है बेटा दैट वाज द फिजिज ऑफ द मून्स आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच